天一哥哥，你吃午饭了吗？我朋友送了两张展览开幕式的邀请函，要求一定要异性陪同。不知道你有没有时间呀？什么呢？看那么出声，我看看。哎，妈，不要不要不要不要不要！啊，不要！不要！妈妈，天一哥给我发微信了。不行不行不行，妈妈，我不敢看。嗯。还有密码呢，几号呀？哎，算了算了算了，我来吧。医生说什么了？他说他刚做完手术，特别累。你说这小子心机多重啊！跟你还玩欲擒故纵呢，我就看不出哪一点好了，就跟你见过一次面，看把你迷得不明三道的。哎呀，不是啊，妈妈，你不知道，我跟他超有缘分的，而且他为人真的很正直。我第一次差点碰到他，他说他没事儿，而且最重要的是他最后把我救了，你知道吗？我给你看视频，妈，妈妈，妈，看呀，好了好了好了，看嘛看嘛看嘛。而且我完全没有想到的是，他还是我爸医院的医生，还是我爸给我介绍的相亲对象，真的是超有缘分的。妈，你体会一下我现在的心跳。你跟爸爸第一次见面，是这种感觉吗？我跟你爸第一次见面，心动的是他。妈妈，嗯，是不是男人都喜欢会做饭的女人？不行啊！我从小父母养你。我把你当成白雪公主一样的宠物，我不是让你给她做饭去的呀！哎呀，好了，妈妈，你别生气了。妈，你应该这样想，只有她开心了，我才能开心啊。那如果我开心了，给她做一顿饭又能怎么样呢？是不是吗？阿姨，你教我学做菜好不好？你们都开心得了。张学友的，我为了这两张票，把朋友圈都刷爆了
。看样子你是铁了心要当院长的女婿了，这样就可以轻易得到你想要的全部了，是吧？要不是你当初把熊面店老板的儿子甩掉，我也不会有现在的机会。倒是你，你的富商男友去哪了？哎，姑姑，你回来了，哎、吃饭了吗？啊，我做了饭，要不帮你热一热？不用，我现在不饿。呀，嗯，月月，哎，你在洗碗啊？我顺手。哎呀，你真是比我们家那三个强多了。你家教真是好。没有了。月月，你一个人来上海，你父母不担心吗？啊，我是外公养大的。啊，那你父母呢？啊，他们在五岁那年就因为矿难去世了。我小时候身体不好。他们为了多赚点钱啊，就去矿上打工，后来就发生意外了。哎呀，那真对不起啊！你能有兄弟姐妹啊？哦，我们家就我一个人。啊，那你外公是在农村种地啊？是啊，种地。呃，收成怎么样？啊，啊我就是好奇。月月啊，还不赶紧走？哦，对了。姑姑，等会小龙要面试我，你就要先出去了。我们等会回来再陪你聊天啊。啊，好好好。哎，路上小心啊。哎，好，等会回来再聊。哎。董事长，您真的要把我调到总经理办公室啊？听起来像是降职，而且也不符合情理。那您就回去，王总啊。可是他铁了心要把你调过去啊！我如果现在被调过去的话，会影响到您的工作，而且，他就是误会了我和您之间的关系啊。这些误会呢，都好解释。就工作而言呢，我也考虑了一下。小时候刚从美国回来，他也需要熟悉总部的业务，更需要像你这么资深的秘书。我是从农村出来的，我知道一个农民的儿子要改变自己的命运，需要比别人付出更多的努力。所以我的心思，大部分时间是放在了事业上。到目前为止，也算还是成功吧。是的，如果没有董事长，就没有今天的建工集团。可是忙于工作，就束缚了家庭。再加上小时候的母亲因病去世了早，我跟他之间是越来越疏远。我现在说什么他都不听，所以我也希望他身边有个可靠的人，这样我也放心不少。你说，这种可靠的人，除了房秘书这样的，还能有谁呢？当然，话虽然这么说，我还是尊重你的选择。你按照你自己的意愿，无论如何，我都支持你。喂。现在在董事长办公室，他又去找董事长了。是，我知道了。只要他还留在公司，他还会找董事长，得让他走了。
素的，很好吃的。你尝尝这个。把它捋下去，这样，嗯，是吧？嗯，真好。小龙，哎，姐，你们俩怎么都吃上饭了？嗯，啊，是这样的，小龙他这不是找到工作了吗？我就想说给他庆祝庆祝。你找的什么工作了？跑物流，虽然说有点累吧，但是时间比较自由，而且赚的也不少，值得庆祝。怎么吃的都是素呀？呃，我刚刚还跟他说了，大晚上的吃肉吃多了不好，不好消化。对对对对，来，今天你多吃点。昨晚的事儿我都还没有正式跟你道歉呢。没钱吧？行，今天晚上啊，姐请客，想吃什么吃什么啊。老板，来十瓶啤酒。好嘞。你不是想道歉吗？先陪姐喝酒，老板，像样子都来一份。哎，再来瓶白的。干杯！来来来，师傅来了，师傅来了。哎，来，欢迎。可以啊，老板。谢谢。啊，多吃点啊。石头剪刀布。行了，别喝了，已经够多了啊！不姐，你现在怎么回事？小龙啊，今天要是我跟他都喝多了，你可要背我们回去哦。行行了，姐，我发现你这工作之后酒量真是见长了，别喝了。你别跟我说工作，今天谁跟我们说工作，跟谁急？好，咱们家你是老大，你说了算。我说这算，我说这算什么呀？啊？你说我容易吗？这么多年，起早贪黑，当牛做马，任劳任怨。你说可不是呢？半路杀出来一个扫把星，天天跟我作对。哎，你说我招他惹他了？谁？谁惹你了？谁惹你不高兴了？那个人就应该欠抽，我跟你说，那个人应该欠抽，对，应该抽他，抽他，抽他。说这个神经病啊，他特别喜欢耍大牌，他天天臭着一张脸，以为全世界的人都欠他的，谁欠他的呀？而且他还特别看我不顺眼。来来，我们干一个，别再喝了啊，姐！你行了吧你？大人说话小孩别插嘴，女人的事情你就别管了。不是，哎，月。玉玉，玉玉，哎，再喝呀！你是不是装的？来来来，喝啤酒。哎呀，姐，行了，你都喝成这样了还喝呢？老板，结账，姐，钱。嗯，拿去，随便花。姐，包给你放旁边了啊！我先把它送回去，你在这等我。OK。等我啊烤店喝酒呢，啊，甜心啊！哎，对对对，在喝酒。我我走了啊！哎哎哎，谢谢。哎，嗯嗯，你你小心点。嗯，这个小帅哥，你长得真好看。
到底想怎么整我啊，冯秘书，真是看不出来啊！平时你的私生活还挺丰富的嘛。不是，王总，那你也不看看现在是几点钟了啊？这是下班时间，你还想管我啊？咱俩千万废话少说啊！这钱你拿着，我就一个要求，从现在开始离开我的父亲，就这样。呵，这么好呀，啊？这大晚上还有人主动送钱给我啊！我得看看这是多少钱。一个零，两个零，不用算了，三个零，一百万。这是好生意啊！厉害了啊！不愧为集团的大少爷啊，天生的公子哥，你随随便便打发一个人就用一百万。我一个小秘书。我得攒多长时间才有这些钱啊？我辛辛苦苦在公司十一年，你知道我为公司付出了多少？付出多少，我真的一点都不在意。就这样。喂。啊，今天，要是别人给我这一百万，我会很高兴的收下。但是你，我就是不收。你有病吧？啊！你不要在我面前装模作样的啊！马上离开我父亲！我已经跟你说了，我跟你爸之间不是你想象的那样，我们俩之间没有男女关系。好了好了,好了，你先喝多了啊，我们改天再聊，行吧？你是以为我在勾引耿董事长吗？你要让我怎么证明你才可以相信？好，就这样啊，别走。疯了！你干什么？这样可以证明我是清白的了吧？啊！你是谁呀你？啊！你刚才对我女儿怎么了？敢对我女儿这样，你你还说我女儿是疯子？你你是什么东西？你是你女儿？嗯，我都看到了。你刚才，你刚才亲了她一下，还把她给推开了。是，她亲的我，她扑上来，然后哭完了之后还把我推开，好吗？我你你还敢？哎，停停停停，没事没事啊。啊，你过来，你过来，你过来，你来，你来来来来来，怎样？我踹死你！你敢到我们家门口耍流氓？你喂，你们说话，话说清楚点啊！他亲的我，我吃亏，我吃亏吃大了我。这胡说八道的什么东西？我女儿是多么天真善良的一个女孩，你你趁她喝高了，你占她便宜，你你还血口喷人，你你破坏一个女孩的名誉，我告诉你，我你们是妇女，你这种人也不干人事。你想干什么？你想讹钱是不是？我讹你钱，我神经病！你的意思我想碰瓷儿，我碰瓷儿要用那么那么大代价吗？行行行，那就这么着吧。你等着，我打不动你，我打不动，我可以告你。你最好把警察叫过来，这儿全都有摄像头，我车前头也有记录仪，你派警察抓他还是抓我？二天仙，我们我们到底发生什么事了？等我把事情弄清楚了，我再找你算账。走，我们回家啊，我们回家。那人，我们回去啊，那我们回去。回去了。哦，没事儿，没事儿。哎，好。回到家了啊。
啊，月月怎么也喝醉了？哎呀，我说这到底是怎么回事？你们，这我我也不知道，反正他们他跟姐姐都喝多了。酒啊，这不是你呀、啊，孩子。哎呀，头疼。女儿，什么事情让你这么烦心？嗯？是今天那个男的吗？他他怎么了你啊？你跟爸爸说啊，他要敢欺负你的，我绝不饶他。工作上的关系吗？工作上的事情，他敢威胁你吗？是不是？是不是？哎呦，你急死！他谁？他是谁？他睡着了。他睡着了是吧？哎呀，这家伙是干什么的？喝成你们这样，那是早被这个街坊邻居的唾沫给淹死了。对不起啊，姑姑，我没有下一次了，知道错了吗？没下次了，姑，不就是喝了点酒吗？你别老拿以前那套来说事儿了。哟，你们怎么都起得这么早啊？哥来了，来永芬，哎哎，给他们俩煮点鱼汤。蛮新鲜的，哎，啊啊，听着就舒服多了。天心啊，待会儿喝完鱼汤，吃完早饭再去上班去啊。我今天不去上班，我要在家里休息。怎么了？天塌下来都不会迟到的人，今天不上班了？啥意思啊？哪儿不舒服是吧？没事儿，就是想在家里休息一天。咦，公司发生什么事儿了是吧？我就不能休息一天吗？啊，这我我不是那意思，爸爸不是那意思。用你平常有点小病的撑着，让自己到公司去是吧？今天怎么自个儿放假呢？到底发生什么事情了？我担心呢。哎呀，那我去酒店，去找个地方休息了啊。啊？为什么？你再这样问东问西的，我就真去了。嗯，好好好，不问了，不问了，不问了，马上不问了啊。那那那什么，你你你你上楼休息，上楼休息啊。哎，也真是的，这我女儿也不是个机器人，天天轮轴转，找个机会是想休息休息。哎，怎么了？爸，嗯，有的时候不关心呢，也是一种关心。哎，我是你爸爸，我怎么能不关心呢？哎，好好好，我不啰嗦了，你上楼休息，上楼休息。那早饭要不要？哎，行，行，不吃不吃就算了，不吃就算了啊。
不接电话，也没有请假。是啊，这以前从来都没有这样过，也不知道是身体不舒服还是怎么。董事长，房秘书跟我一起工作了十一年，从来没请过假。他今天没来，是不是因为你？我不知道，他没有跟我打招呼就不来上班，是他的失职。所以我一直认为他的工作能力并没有你想象的那么好。如果是因为戒指的事情，那你就冤枉他了。我原本打算。找一个合适的时候告诉你，现在不能不说了。戒指不是给房秘书的，是给我很久以前就喜欢的女人。如果你只是为了包庇她，不是包庇，是告诉你事实，不是房秘书。那是谁？我要告诉你了，你会向房秘书道歉吗？我为什么要道歉？我并没有觉得我做错了什么。房秘书的工作一向是认真的，如果不是你无端的猜忌，处处针对他，他怎么会旷工？从公正角度说，你最近做的一切都是无理取闹。那没办法，在你没有给我合理的解释之前，我只能相信我的判断，还有我的眼睛。好，我告诉你，是谢一曼。明明看到房秘书拿着那个戒指，那戒指是给你谢阿姨的，因为我担心尺寸问题，让房秘书去改。那你为什么不早说呢？怕你接受不了。房秘书只是为我保守了这个秘密。谁会拿婚姻开玩笑？可是董事长，行了，我们聊私事的时候不要叫我董事长。自从你回来以后，我们一起吃过一顿饭吗？你叫过我一声爸爸吗？董事长，既然这样，我们就不要谈私事。现在我以董事长的身份命令你，去把房秘书找回来。找不回来，你也别回来。让我误会了啊！全都怪在我身上，你身上你有责任。我才不会先打给你，想用钱来打发我，你以为你是我的领导，我就要低声下气吗？除非你现在跟我说，对不起啊，房秘书，是我误会你了，因为我的无知，所以想用钱来打发你。除非你这样，我才有机会原谅你。让我向你道歉，不可能。给我打电话，现在必须马上。一个女孩子居然酒气冲天，在大街上抱着我亲来亲去，这种毫无底线的下属，有什么值得挽回？不要紧，不要紧，啊！我就耽误你一会儿。不好意思啊，董事长。潘老板，你要你要十斤呐、啊？哎，我给你赶八斤，好不好？非要十斤不可。得嘞，得，我我帮你赶一赶，赶赶啊！好的。啊，不过那个董事长来了。
什么什么什么的。就那个天心姐的董事长，你看看。谁？天心姐的董事长，我刚听天心姐说了，那是董事长。是天心姐董事长吗？嗯。哟，怎么会到我们这儿来呢？不行，我我是不是应该过去跟他打个招呼啊？可以。哎，不行，我这这一身啰里啰嗦的，哎，万一给天心丢什么人的话就不好。你不要说有的人真计较这个啊，我们也不知道他什么样的人。算了，我不过去，不过去。王少这小子到现在还没有联系你。嗯。哎呀，这小子性格太顽固了。早上我训了他一顿，看来他还是不听。不过我已经跟他讲清楚了，我接回的人是谢一麦。这件事儿我也有责任，我没有考虑到房秘书的处境。我没说，对不起啊。哦，董事长，您千万别跟我道歉，不用这样说的。王叔这么做，你一定很受伤。要是我，我也会很难过的。没关系的。不过方秘书，我还是要请你能够理解我。王叔呢，从小不在我身边长大，在美国生活了那么长时间，他性格是这样。我也有责任。原本呢，我以为他身边有房秘书这样的人，他就应该很好。没想到，哎，好了，这事儿就当我，就当我老了，输了一次，判断力下降，好吧？明天来上班吧，就当什么事儿没发生，不要流氓说那小子。好吧，半天就够了。今天下午我准时报道，请董事长放心。不愧是我带出来的人，王秘书，那就谢谢你。虽然不知道他们在讨论什么事情，但是看那样好像是顺利解决了，是不是？看情况好像是这样的。哎，不过天心姐真的好厉害，才缺勤一天，董事长都亲自找上门来了。你开玩笑，天心一向工作很认真，他领导是很器重他的。嗯、啊，那伯父，我先出去了，您先忙。好好好好。怎么怎么长？妈妈说鼻子长才是漂亮。哎哎，李老板你好啊。啊、那已经有人了。我们就不能正常说说话？是院长。下午有安排吗？没有。正好，我这儿有两张下午场音乐会的门票，你陪我一起去。好，知道了。嗯、房医生，最近和院长走得很近。不关你的事。医院都在传，院长女儿看上你了。我了解你。他不是你喜欢的类型。前女友很可怕，特别是伤过你的前女友，特别可怕，对吗？谢谢。我很想你
哥，好久不见。会吗？前几天才见过。是哦，可是好像隔了很久了呢。院长到了吗？哦，爸爸他今天临时有事情，所以不过来了。演出快开始了，我们赶快进去吧。听爸爸说你工作很认真，什么时候带我去参观一下你的工作环境啊？这个要问院长。我们来拍张照吧。不是刚拍过。上次是误会嘛，而且是录像。来嘛，我们一起拍一张。今儿怎么那么早打烊啊？有什么事吗？我有一个老朋友摔倒了，现在在医院呢。他儿女都在国外，我得赶快过去看他一下。哎呦，那你赶紧去，我帮你关门，啊。哎呀，那太好了，谢谢谢谢。有什么需要随时吩咐一声。啊，好，好，好，谢谢啊。啊，您放心吧。好，好，好，那我走了啊。哎哎。王总，我能跟您谈谈吗？怎么，是不是想跟我道歉？你是不是想太多了？应该是你向我道歉吧？说什么？冯秘书，你真心让我大开眼界啊！你昨天晚上都干出那种事儿，你居然有脸让我跟你道歉？哪种事儿？王总说的，我做了什么？到底指的是什么？昨天晚上你，我怎么了？哎，别来这个，在你们家附近干什么？你自己不清楚。什么？王总，你昨天来我们家附近了吗？你失忆了。哎呀，王总，我昨天肯定是喝太多了。我这个人一喝多了，我做过什么都不记得了。我是不是冒犯你了？你真心都不记得了？不记得呀。算你狠。脸皮的也没谁了。哎呦，你真心应该做影后，你演技太好了。我跟你说啊，董事长来找过我了，他说都跟你说清楚了。既然你已经清楚了，董事长交往的对象是谢女士，那你是不是该向我道歉？你一直怀疑我跟董事长的关系，我都说不是了，你还是不相信，言语上贬低我，工作上为难我，还想用钱来打发我，你就没有做错吗？你记起来了，你恢复记忆了，医学奇迹呀、啊！我我不该记得的我都不记得，我该记得我什么都没忘。那你演的太有层次了，选择性失忆症你都会演，你赶紧当演员去吧，秒杀小鲜肉。我现在终于知道啊，为什么你这么一大把年你不结婚啊，赖在董事长面前，十一年当他的秘书，就靠这点本事。你要为你现在说的话向我道歉，你这是对全国三十五岁没有结婚女性的侮辱！哎，你别上纲上线了，我说的就是你。我，我是靠我努力和坚持争取到这个位置的。你不能因为你的偏见否认了我十一年努力的工作。你要真有本事，别赖在董事长身边，你到我身边来。你真不希望我到你身边去工作？你承担起这个后果吗？我怕你承担不起。你激将我？是骡子是马，拉出来溜溜。行，去就去。期待你的表现。嗯、董事长，我仔细考虑了一下，董事长是对的，王总身边确实需要一个像我这样的秘书。你真的希望我把你调到总经理办公室去？是的。就像董事长之前说的那样，王总这种顽固执拗的性格
，实在是让人难以接受。我希望我可以在这一方面帮助到他，也算是为您分忧。那好，你确定我也是支持你的，顺便也改掉他这个迂腐的性格。谢谢董事长，我一定会竭尽全力，好好的帮他一把。王秘书，我瑞燕，我来向您报道。哦，程萌，您看得起我？我这儿可跟之前的董事长办公室不一样，不是随随便便就可以蒙混过关的。你既然来了，我就希望你能够本本分分，严格要求自己，尽最大的努力完成自己的责任，好吗？王总，您放心，我担任您的秘书，就一定会努力为您工作，这样。才不会辜负董事长对于我的期待。不要整天再提董事长了，王秘书。之前我确实对你有过一些误会，但是我对你的工作能力也确实很怀疑。从现在开始，我要好好教你，可以吗？只要能让公司更好，我欣然接受。太好了，离开我的办公室吧。合作愉快，王总。像沙漏，漏掉了曾经带不走的回忆，绑在我左右。一颗心忍着痛，该怎么跳动？我试着靠近你，才学会感受。记痛，流动的时光，多少次感动，时间都被抽离，留下痕迹，证明爱上。